Dr. Swami, how, how do you see Prime Minister Modi's image as an international leader? Well, I mean, I don't know what you mean by image. Hmm. Do they think that he is a very bright, intelligent, powerful leader? Hmm. They know that he has been winning elections in India. Yes. So they want to be on good terms with them. Even the latest elections in SMB? That I think there is some doubt in the international circles also whether hmm. it was due to Aditya Nath and RSS and not due to Modi because he was not that visible this time in the campaigning. And hmm. uh, in the last three days he had gone away to Gujarat. Yes. Uh, the But they do know that he is a head of a party. Hmm. There is no challenge to him in the party. Hmm. At least not yet. And uh, the, uh, the and therefore he is in <coughs> in command in India. That is so nobody wants to annoy him. Yes. Um, but at the same time, they don't think that he is a reliable partner because he wants to be in every side. He wants to be in BRICS. He wants to be in uh, Quad. So I'm saying that uh, there is no respect for him as an international leader. In the Western world? In any part of the world, including China and Russia. Dr. Swami, the nexus between China and Russia has been growing immensely. Do you think that it's... Nexus between? China and Russia. There is no nexus. Russia is, a Russia is a junior partner of, of China. China. Yes. That's not a nexus. Hmm. There is a, a leader and follower. Yes. Okay. Yes. Uh, the yes after the sanctions of the West, not the latest, but the, Post the earlier one. Uh, after the Crimean invasion. After that, yes. Uh, the they began uh, requiring China's help in many things, hmm. and now they have essentially become a junior partner hmm. of China. There is nothing that um, Russians will do which the Chinese don't approve. So this talk about the Russians being of great help to us and all. They are not. In fact, they misled us on Ladakh in April, when, uh, in April uh, 18th of 2020. Yes. The Chinese had mobilized troops in a big way in Depsang. Hmm. And the Russians misled us and said that is only a routine uh, um, exercise that hmm. they are doing. It's not for invasion. But they were wrong. Yes. They were deliberately wrong. But Dr. Swami, in case if something bad happens, do you think that Russia will take side with India? Absolutely not. They will side with China? It will 100 percent. They are still there. They are already siding with China. Hmm. They are just making a fool of you. At that time, they can't make a fool of you because you will be requiring something. Hmm. They won't give it to you. Even S-400, uh, which we tom tom quite a lot, hmm. its electronics is all Chinese. Yes. And the Chinese got the first delivery of hmm. S-400. We didn't get it. Hmm. Ours got delayed because the Chinese wanted an hmm. extra uh, supply. Dr. Sami, one last question. Sir, in 2024, the people who will be strong candidate who will be the PM Modi or who will be able to replace them? In the opposition. In the opposition or within the party? No, no. In the party, my name Modi is strong. ना X strong है ना Y strong है। वो RSS के बिना कोई जीत नहीं सकता। तो main face जो main backbone है BJP की वो RSS है। RSS है चुनाव में polling booth में एक रुपया लिए बिना बैठने वाले लोग RSS हैं। Yes। सबसे मुश्किल election में है ये polling booth agent। वो ही prevent कर सकते हैं कि दूसरा party कोई fake IDs ना लाए। उसमें आरएसएस माहिर है और वो जाके बैठ जाते हैं और कोई ना पैसा लेते हैं ना दे पूरा वो संग के कारण आरएसएस के कारण दे दे डू द ड्यूटी एंड गो होम तो वो उनकी जो कहना वो जो कहेंगे वही होगा जी यानी मैं मेरा बीजेपी में रहना मेंबी बनना ये सब आरएसएस के कारण बना Modi is not going to be Modi. Modi is not going to be Modi. No, he is not going to be Modi. You are only stopped by RSS. 
मेरा जो एमपी में बना वो आरएसएस के कारण बना है जी अब दोबारा मेरा टर्म खत्म हो रही है दोबारा मैं उतना यानी मुझे लगता है कि आज परिस्थिति ऐसे बदल रहे हैं कि मैं एमपी बनने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ पार्लियामेंट में वो मुझे कुछ करने बोलने करने नहीं देते मुझे बोलने नहीं देते हाँ तो मैं मैं छठा बार मैं अब छः बार पार्लियामेंट में आया हूँ तीन बार लोकसभा तीन बार राज्यसभा अब वो मुझे इंडिया में तो कोई पार्लियामेंट का मेंबर है इस कारण से नहीं जानते हैं तो वो तो जानते हैं कि हम इमरजेंसी में ऐसा किया करप्शन में ऐसा लड़े राम मंदिर को ऐसा बनाए इस प्रकार से वो जानते हैं तो सर अब मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाह रहा था कि शायद ये सबसे बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में कि ऑपोजिशन की तरफ से ऐसा सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्या नहीं तो कह नहीं सकते देखिए ये परिस्थिति पैदा होते हैं मोदी खुद हम कभी नहीं सोचते थे दो में कि ये प्राइम मिनिस्टर का मटीरियल है कोई नहीं सोचता था तो हो गया और इसीलिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री कभी नेहरू का रिप्लेसमेंट नहीं बट उससे भी ज़्यादा कि वो बड़ी समझदारी से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे पाकिस्तान को पीट देंगे ये कोई नहीं सोचता था सर लेकिन शायद एक चीज़ सर एक मिस रह गई मैं ये पूछना चाह रहा था कि विद इन द पार्टी जो बीजेपी की ही जो कोई डिस्कस नहीं होता है क्योंकि सबको पता है जब तक आरएसएस ठीक है कह नहीं कहेगी नहीं होगा तो आरएसएस आरएसएस टेकिंग द शॉट्स एवरी टाइम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते बीजेपी में तो इसीलिए आरएसएस कंट्रोल में है ये कहना गलत है वो कभी कंट्रोल में होते हैं कभी नहीं होते हैं कभी कहते हैं अच्छा तुम जो तय करना कर लो कई चीजों में कहते हैं नहीं ये होना है जी तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आ, हम लोग अपने आप किसी को तय कर लेंगे तो आरएसएस इंटरफेयर नहीं करेगा बट कोई है ही नहीं तो किसको बनाना आरएसएस एस बोल सकता है थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम थैंक यू